përshëndeti të dashur mi ishmir se erdhët në para e pasuri. Të kalosh në rrugën durës kukës, tani duhet të paguash. Ministria Infrastrukturës dhe Energjis ka zbardhur tarifat pasurjes në fuqit e marveshjes konsensionare të mirëmbajtjes, të asaj që një e si rruga e kombit 5 euro për gjdo automjet. Në fakt, rruga durës kukës është e para në Shqipëri e cila bëhet me pages. Praktika të ila kemi para në fakt edhe në vëndet e tjera të rajonit apo edhe në Euro, por ajo që bën që di dhe shkakton debat në Shqipëri lidhet me historikun e vetë rrugës e kombit. Në fakt, Shqiptarë të kam pagua shumë shtrejnë të dhe në zyrtare të regojnë se ka kushtua rreth 98 miliard lek ndërtimi i kësaj rrugë, ndërka që duket se kanë qënë të përfshirat e gjitha krajot politik. Kujtojmë që që në vitin 1999 ne kemi pagua taksen majko për të grumbulluar disa të ardhura e të lanë finale do të shkonte për ndërtimin e rrugës e më pas morëm kredi edhe një pjesë të mirë të paravet bugjetit shtetit për të realizuar si aks rrugor, kujtojmë taksen e qarkullimit, me ndosur filimisht edhe nga i shqeveria Berisha, më pas 2 vite rjesht edhe nga i shqeveria Rama, para që sërish në finale do të shkonim për mirëmbajtje në rrugve. Aktualisht, ndodhemi për balti faktit e ri për të mirëmbajtur atë që është konsideruar nga akset kryesor në Shqipri, por pa dyshim më i shtrentit, gjithë ne duhet të paguajmë. Dekimi sertin e rikthejmi në studio, diskutajmë. Duk e filluar nga prili, gjdo mjetë që do të kaloj në rrugën durës kukës e quajtur si rruga e kombit, do të paguaj. Ka hyrë kështu në fuqim arveshja konsensionare për mirë mbajtin e kësaj rruga. Ministrija Transportit ka zbardur tarifat si pas kapacitetit e mjetëve. Motorat do të paguajnë 2.5 euro. 5 euro është tarifa për veturat, 1.2 euro për autobusët dhe kamionqinat, 6.2 euro për kamionot e mesëm dhe 22.5 euro për kamionot e rëndë. Si pas marveshjes, të ardhura do të përdoren për investime në rrugë për të quar atë në standarte, si dhe për mirë mbajtje në saj. Rruga durës kukës u ndërtuar në vitet 2007-2010 në kone ishë qeveris Berisha, por aju ka qenë premtimi dy forcave të mëdha politike dhe filesat i ka më herët me vendosjen e taksës majko në vitin 1999, që synon të pikërish të mblithë të të ardhura për ndërtimin e saj. Rruga u bëmë pas me parate bugjetit dhe me kredi dhe si pas të dhenave të opën dhejtë Albania. I ka kushtuar takse paguesve shqiptar 98.7 miljard lek. Financimi kësa i rrugë ishtë arsye kryesore që borgjë publik i vendit ka përceu në atë periud nivelin e 60% të prodhimi të përgjithë shumë komtar. Rruga e kombit shkurton ndjeshëm distancën nga Tirana drejt veriut të Shqipëris dhe më pas drejt Kosovës. E gjithë rruga nga kry qyteti Shqiptare dheri në kufi bëhet me satarisht për 2 ore e 15 minuta. Autostrada është e frekuentuar veçanërish gjithë periudës e verës, ku turistët Kosovar zjedhin bregdetin Shqiptar për të pushuar. Si pas të dhenave të institutit e statistikave, gjatë viti 2017, numri shtetasve që u futu në Shqipëri në përmjet Kosovës arritin 1.7 milion persona, me rënjen 19.1% kundrit e një të speriut të një viti më parë, dërsa për dy muajt e partë të këti viti është shënu arritje. Ndërka që mësohet se rruga durus kukës nuk është e vetmja për të cilën do të paguajmë kur të kalojmë. Qeveria ka parashikuar dhe të takset të tjera rrugore që do të bëhen me pages. Ma dhe një studimi Bankës Europiane për indërtim dhe zhvillim evidentoj se me pages do të bëhen rrugët, tiran durës, tiran Elbasan, rruga Arbrit, Levan Vlor, Durës Fier, Levan Tepelen, Elbasan Kapshtic dhe Tiran Haniotit, një pjesë e këtyre rrugve endë nuk e njësur të ndërtojen. Jam në studiu me Zotin Fatos Qoqoli, eksperti njëri, ekonomist bashkëpuntori e emisionit para e pasori. Mirë se erdhe Qoqoli, kënajsi. Së gjej, fanem dhejt që më stuat. Si e ke par lajmin që do paguet për rrugën Durës Kukës? Ishtë një ditë, do në një lajmi pritë shumë, se të tuar shi para lajmëruar, një kronike para lajmëruar auror, por e kam par edhe me këtë shqecim. Te ke fundit kjo është një histori, ju e përmëndët shumë mirë në dhe në insert, edhe në situasht të parathonin për kësaj bisede tonë, që ka par disa herë qytetarë të paguen. Do në është një histori e përsëritëshën, një deja vu, Grafi kontrerë, regjia të lutëm. Pikërisht juve në edhat në mëndje që është paguar fillimisht me atë të ashtu quaj të taks majko, taks fërë dhe i të i dhe i të i ku, pikërisht bëhet fjallë praktikisht për 9-10 vjetë për para, është një kosisht edhe nga të dyja qeverite formatave të ndryshme politike apo partijake, sërisht është paguar në formën e taksës sërgullimit, dhe po paguem sërisht. Qoqoli, përndimuar edhe diskutimi së bashku, në vitin 1999, ishte qeveria majko që vendosin një taks për ndërtimin e rrugës. Ate rruga ishte thjesht ide, 
do mblidhe do vendosje taksa grumbulloshin sa të ardhura dhe ato të shërbejnë për ndërtim në rrugës. Në 2003 Banka Botërore financon studimin e fizibilitetit të rrugës. Në 2004 në shish qeveria socialiste që transferon taksën në majko në dy taksa të tjera, ndërko nuk diej se si u përdorën dhe ku vajtën këtë parat e taksës majko. Vërtet mërdhifën, në mërdhimin që u larguan nuk u kuptuan se ku përdorën. Nuk u kuptuan se ku shkuan. Në 2005 në fushat Partia Demokratike cilësoj rrugën si një projekt me rëndësit madhe dhe në 2006 me të ardhën pushtet qeveria Berisha hap tenderin ndërkomtar për ndërtimin e rrugës. Shtatori 2006 dhe qeveria Berisha në shkruan kontratën me kompanin Bektelenka e cila edhe më pas bërë ndërtimin e rrugës. Në shkur të 2017 së realizohet shpërthimi i par në tunelin e Kalimashit dhe në 2010 më përfundon ndërtimi i rrugës. Në fakt, përfundoj po që nuk përfundoj. Sigurisht, është një histori pa fund, no more ending story për fat keq, por duhet kemi parasysh diqka. Në rrasë se do t'i këthejshim, do thonim këto para, që pikrisht ju me të drejt i vini gjishtin ku kanë shkuar, praktikisht për dy vjetë do t'na kishin garantuar sot atë kosto shumë të madhe të një rrugë e që duhet apranojmë të gjithë si rrugë patriotike, si rrugë që lidhi veriun dhe sidomos arriti në primjet të shkëmbime të rektare, po sidomos atyre turistike të ndimoj shumë patriotët tanë, kosovarët që të vinë me më pak, do më thënë, kosto kohore dhe një kosisht prishet të automjetëve të tyre, kjo është një rrugë e mrekullushme nga këj kra, por nga anë atjetër është një rrugë e keqë menagjuarë është një rrugë e ndërtuar me një cilësi shumë të dobët, sësa e njëta rrugë, i njëti aksë dhe Prishtin dhe i të kanë i hotit, nga krau i Kosovës. Dukë shumë është diferenca në pjesë në cilësis? E thonë të gjithë. Në më mjatë tonë gjithë doloj që kalon aty pasajeri edhe me sy e shikon, edhe për më tepër edhe vetë ata drejtuesit e automjetëve. Por, nga krau tjetër është një rrugë që e ka të do Duk e qënë se gjatë gjithë tyre viteve ka qënë një peshtë në bugjetin dhe shtetit, qeveria me ndonë që ta kaloj në formën e privatit do të hyj me një marveshje koncesionare dhe mirë bënë, sepse nuk është, nuk për shpiket rota këtu, të gjitha vëndet e tjera edhe të rajonit e kanë bërë, por nga krau tjetër të arrisht të rëndosh qytetarin, me një tarif të tjilë dhe shumë për të diskutuar. Mund të abënd e qeveria dhe të amenajon të vetë, kishtë e mundësi mirë mbajti, apo këthejmi gjithë nëmë pasaj të debatit s'kemi para dhe pra nga gjepa ta ndalin? Kjo është e vërtet, është një rreth qerful, rreth imbyllur, duket vërtetit tjilë, sepse kosta ja shumë e lartë, në rrasë se normalisht me i cilë si të mirë, ajo kosta do të vërtit e dikuke 4-5 milion euro e mirë mbajtës për gjithë rrugën në vit, është një rëndes për bugjetin e shtetit dhe është një zgjidhje e mirë që ta mari koncesionari, ta mari privati. Grafiku 3, grafiku 2, lutem regjia. Në fakt, daton ne e thamë që në vitin 2007, kër filloj dhe ndërtimi rrugës, open date Albania ka bërë një vlerësim se sana ka kushtuar. Nëse mbanë mënë të qolë, në vite ka pasur gjithmon akuzat e kundër akuzat, ka kushtuar një miljard, ka kushtu një miljard e euro, një kash po aqë. Por, bazuar të open date Albania që referohet të dhëna dhe Ministrisë Financave, kosto janë 98 miljard le ka kushtu ardurës hukës. Periude e ndërtimi 2007-2010, kompania ndërtuse Bekte Lenka ka që një ndërarësujet që në atë periud ka përcehu edhe borgjën bëgjërgjit për qinë GDP-së, u hoqë edhe ku firi ligjorën që ose mbarë më të seminarë në ministrimi bugjëtorë. Ma dhejë përmëndet me të drejtë dhe juve, ne arritën të marrë një borgjë në një periud shumë të rezikshme, në njësë se ju kujtojt, ka që në periuda e pikut shpërthimi të krizës botërore, në 2008-2009, dhe mori një borgjë me i kosu shumë të lartë, a që që bërë të sindikal, kredia sindikal, në kujtojtë. Dhe pikre ishtë vetën për të rrugë. Dhe janë kohë vendime politike cilat nga kushtojnë, pavarësisht që ose i kanë martë majtët apo të djathët, se përfshime dhe periudën e qënë në nëthenë nëthenë. Janë vendime politike, kini shumë të drejtë, është pa përgjesh mëria e politikës, nuk ka rëndësi fare krau politikë që ka qeverisën Fillimisht e kemi paguar në ponga taksa tona, se parat janë marrë nga bugjeti. Nuk ka patur asë një mënyrë tjetër për të siguruar të para. Ta shti që vjenë puna që kjo rrug, që nga ka kushtuar, do me thënë, sa frangu pullën që thotë populli, ta arritë të menajohet si duhet. është një zgjidhe e mirë që jebet koncesionarit, por nga anë atjetër duhet parë edhe se sa rëndon të një, 
Në fakt, do në dikoj sepse një ndër elementet cilët i më shoni gati gjithë ekspertët apo dhe një flikë që kishtë në rritët sociali është e fakti që do përshoj kryesisht të kë turistët Kosovar. Letë më shtetas Kosovar që veçanërish në verë zidhim bregret një shqiptar për të pushuar. Hyrje të shtetasve Kosovar janë të dhenat nga instati. Për vitin 2016 kanë qënë 2.1 milion persona. Në 2017 në patë mërëni në 1.7 milion persona. Në të më 10.1% ka qënë rritja vjetore. Por edhe me këtë rënje mbetet e konsidereshme. Grafikun 5 të lutem regjia. Ndërko që po të shohim që qolit të dhenat e instatit, përsa i përket 2 mujori të partë të këti viti, kemi një tendenc krejt të kunder, kemi një rritje me 16.7% me 2 mujori në 2017. Mund të ndikoj që Kosovarët vimë në pak? Do të ndikoj, sepse, sinqerisht ju përmëndet një shifër, edhe për vitin e kaluar, 1.7 milion persona, që ose marim një mesatare që kur do të vinë për pushimet verore, se do të vinë masivisht, si që kanë arru, asë jenë nuk në kanë trastuar në thuese në këtë kuptim, për bregdetin tonë. Do të amendojnë dy herë, pëse do të amendojnë dy herë? Sepse, në rrasë e kemi 1.7 milion persona, që ose marim dhe një mesatare edhe po të vinë me furgone, me minivana, prej 6-7 vetash, në se marim 5, thjesht, për një automjet, i bje diku aty të kë të pak të në 200.000 automjete, por nuk janë pak 2 milion euro të shtuara, thjesht në nivel të pagesës e takse, sepse të mos harrojmë. Do paguen njerë taksen kur të vinë, nga hani hotit për të hyrë dhe dejë në durës, dhe kur të kthejen, sërish. Jo, kjo është një logike drejt në pjesën e, në qëse ne i marim shifrat në tërsi dhe bëjmë një përlogaritje në fund që pa dushim duhet bërë një bilans për të parë... Do të rëndoj, sigurisht. Por, në qëse marim një familje të thjeshtë, edhe unë tani po bëjtë avokatin e djallit për të shërbjur dhe bisedës. Një familje kosovare cila me një automjetë vetin vjen për të kaluar 5-10 ditë pushime apo një muaj pushime në durës apo në jugun e Shqipëris. 5 euro në vajtje, 5 euro në ardi, 10 euro, ka i shumë kushton sa për të mos ardhën më në Shqipëri? Nuk është një shpenzim, dakord me këtë, sinqerisht e uror, e ka për si duhet, nuk është një shpenzim që duhet të bërë në rezik ardhën e tyre, sepse tek e fundit, kur vinë këtu, ata e kanë marë fare mirë parasysh që në ekonomin e tyre familjare, po të shkojnë në marë të zi për shumë, mund të kushtonë në bështë të dyherë më shtejnë. Jo, ullqini është dhe më largë, besoj, këshu që kjo kushtonë shumë dhe pjesë e karburantit e... Kjo është më largë që të në kostot sasisë e karburantit që paguan, po të ke fundit është dhe më i shtrejnë. Më i shtrejnë. Me sa të rritë është më i shtrejnë. Ata vinë këtu dhe tani nuk është më fjalla për turizm patriotik, për në ratë parë është turizmi i parave të gjepit, vinë këtu sepse edhe knaqin po një kosisht edhe u kushton më lirë. Si do mos ne dim pjesa më madhe kosovarve janë në atë fashën e dursit të shkëmbit kavajës, ku edhe e qmimet janë më të rasyshme se sa themi në juk të Shqipëris. Gjithës si është një avantashë nuk duhet a unbasim, të avantashë konkurës. Jo, dhe me ndoj se nuk rezikohet me 10 euro të pagesës vajtje dhe ardhja në sjeltas të taksës rrugës. Grafiku në gjash, lutëm regjia, a do të kënë dikim që qolit e pjesa e shkëmbimeve trektare? Ne mbetet Kosova një destinacioni rëndësishën për Shqiprin, veçanërish përsa i përket eksporteve. Shumë e drejtë. Ne kemi bërë një analizë, në që ose regjia mund të mdimoj me grafiku nëmër gjashtë, të pjesës importeve dhe eksporteve në vite. Dhe ajo që shiet është që pas nërtimi të rrugës ka një rritje të shkëmbimeve trektare dhe pëse mbetet anemike. Kjo vlenë të eksport. Por ama është një rritje që dedikohet vetëm rrugës. Po, po të ashojm Me grafiku në gjurë jeshile kemi importet dhe me grafiku në gjurë në gjurë në blu kemi eksportet. Në vitin 2012 importet 12.3 miliard lek, eksportet 5.1. Në 2013 në rritje më let e importeve, rritje ndjesh me eksporteve. Në 2014 vazhdo në rënja importeve, rritje eksporteve. Në 2015 të kurje importeve vazhdojnë eksportet, pra Kosova mbetet të regjë rëndësishën për eksportuesit shqiptar. Në 2016 kemi një rënje letemi të eksporteve një rritjet importeve, ndërsa 2017 ka shënuar 20.9 miliard lek vlera eksporteve shqiptare dhe tregjojë Kosovare, 8.4 miliard vlera importeve rritje në total. Do preken nga kjo, sepse ne pam të grafiku nëmër një që kishim totalin e tarifave që do të vendoset, pjesa e kamionve jenë ata cilët taksohen më shumë. Sigurisht, në që se flasim për një kamion të tonajit të lartë 22.5 euro, nuk është pak sepse të mendojmë që do me thonë gjithë tre këtia zhvillohet pikrish në përmjet kamionve. Frasim gjithë një për madhërat që ne veqojmë atje. Që anë kërësisht do të ndërtimit që mendo të tula kemi pjesën kërësore. Do të filluar nga tula lëndë dhe pa ndërtimit dhe disa eksporte të lëndëve bujësore. Por, ama të gjitha kërkojnë kamionu. Dhe duke qënë se e kërkojnë pikrish të mjetë ultimi dhe këj mjetë ultimi tani bëhet më i shtrejnë 
kuptojti do të ndikoj. Do të ndikoj në të kurje. Pra ma, janë edhe këto mjetët e rëna si lëdëm të e rrugën, në? Kështu që në këtë logikë është normalisht dikush paguaj. Po. Qëfar mund të bëhet në këtë momente për të mbrojturë? Për mendimin tim është mjetë që qeveria të lëvizi të ndimoj, si do mos eksportusit, për këtë kosto shtes që e kam. E tha, me të drejtë që është normalisht që do paguet, dhe duhet paguarës, sepse kuptojt automjeti i peshës më të rënd, dhe amortizon më shpet rrugën. Në fani po nga anë, tjetër duhet që edhe qeveria të bëj disa letësira fiskale, që këtë kosto shtres të mund të tja paksoj biznesi, sepse të themi të drejten, si do mos biznesit eksportuës, duke par që euro të një është në nivellet rekord më të ullë. Më të ullë, ta të dëmë të është në shumë. Kjo është një kosto për ta duke parë që nga kraut tjetër edhe kostoja e transportit, sepse kjo hynë në artyshëm ke kostoja e transportit, rritet për ta, dhe kuptohet që transportit kryesisht bëhet në përmjet kamionve të tonajit të lakë, atëre duhet realisht që është një kostoj që ndoshta mund të përkthet në vit për miliona euro, të situasht balancohet nga qeveria me ullje, me disa falje fiskale. Të përkoshme, sepse flasim gjithme, për moment ku të marrën vetën. Flitet për një politik, do është të dy dhe intervje qarë, po duhet bërë. Në fakt, unë kam komunikuar me eksportuës të ndryshën pas i hyrin fushie dhe marveshja dhe ajo shumë më thanë në shenemi dhe ako shëta paguajmë duke qënë se një praktit til ka podgorica, du me thënë me tunelin dhe me kosto më të lartë, por ama ne paguajmë ruar tarifës së skanimit, taksës fikse të transportit 176 euro si pas tyre për një trailer që qojnë dhe në total pas ta ishtojë dhe kjo pagesë dhe bëhet e pa përbalushme. Më falë, në rrasë e kuptove dhe qartë dhe mendoj se ashtu është, që thjeshtë tarifa e skanimit? Neve kemi një biznes që kemi haruar, sinqerisht për të thema oror, kemi haruar të ndimojnë efektivisht në to 4 dhe i në 6 vitet e fundit, që është biznesi që eksporton Ku bëhet fjallë pikërisht për këtë kosto të tarifës së skanimit, që është një kosto që është përbalushme, sepse ne dim që në gjdo 4 euro që importohet, vetëm një euro eksportohet, tak në të një euro që shumë e shtrejnë për ekonomin e vëndit. Ta mbështesim dhe pikërisht, fakti që skanimi për një automjet shkon diku aty këtë 22.5 euro, ja u zerua. Në rrasë se shikon një automjet të tonajit të lilarë. Dhe në i farë mënyre kompensohet pasë të idejë faktit të tjera. E ka kompensin real të dukshëm. Pse të mos e mari për biznesin, flasim gjithë një që a i që është më në avanguard dhe më cilësori, më jetiku për ne që është biznesi eksportus. Grafikun 7 të lutëm regjia. Qoqoli ka bërë një studim, Banka Europiane për indërtim dhe zhvillim, ka evidentuar disa rrug të cilat mund të bëhen me pages, pra durës ku kësë hapë vetëm si pari, në shte para. Janë disa rrug të evidentuara në studim, në fakt, edhe qeveriave ka bërë të ditur që një mirëmbajtje të anjë do kalujë me pages, një praktik që ndodhë. Tiran durës, po besoj që duhet a regulojnë një herët, mos a japim me... Duhet a regulojnë auror dhe tiran durës, sinqerisht për nivelin e jasë zakonëshëm të trafikut atje. Të fluksit, janë gati të amarin gjithë. Po, të ke fundit të dokalosh edhe pashkuar në durës, do shkosh në fjer për qëllimet e biznesit, apo dheri në vlorë për turizm edhe për zhvart, do dhe qëllimi tjetër, pa tjetër do të kalosh të autostrata tiran durës. Kështu që ajo vërtet të sjell dhimbje koke të amendosh në këtë taksë të rështuar. Si që ti me shumë të drejtë. Studim është, ishalla nuk për nuk e përfshin, në? Këto janë rrugët që janë evidentuar, ishalla nuk e shëllin. Në listën e qeveristë. Edhe mund të përfshin, rruga komentar se diskutohet që është natyshme që të përbalohet. Rruga Arbrit? Edhe kjo është një aksë thelpsor, Tiran Elbasan. Rruga e Arbrit ka një specifik, nëse më lejon. Êshtë një rrug që do jetë e re, është një rrug që pëndërtohet, dhe të ke fundit, duke ditur se sa ko kursen, si që kursen edhe tiran duke folë për herë durës ani otit rruga e kombit që sa për forim dhe që është efektive tani që në fillim të prilit do të filloj me taks. Êshtë mirë që të mësojmi që kjo rrug që kushton, sepse është një rrug malore, si që kushtoj edhe tuneli i durës tiran Elbasan apo i durës ani otit, të kontribuat nga anaj qytetarit. Kjo, sepse kursen 2-3 orë, veta makina në amortizim do tjetë shumë në lirë, është mi që të paguajmë. Por jo ma për të akse të thelpsore. Ama kjo nga një pikpyetje tjetër pastaj, që ndoshta ka të bëjt pak edhe me specifikën e Shqipëris. Zakonisht, rruga arbrit po bëjt për zhvilluar pjesë në Dibrës, që dhjetë që është një rajon shumë i varfër. Sigurisht dhe në momentit do bëjt dhe realisht do t'je rilidje. Një pjesë e tyre ndoshta nuk do t'ken mundësi më, do me thënë që ta përdori. Por nga anë atjetër, një pjesë e 
alternativ tjetër që një qytetari cili nuk ka mundësi që ta shfrydzoj me pages aksin rrugor të përdorin një rrug tjetër. Në këto rrasë se nuk i kemi. E drejt... I referojmë këtu për të animuar edhe deklaratës fundi që ka bërë për shumë kryeministri Rama që thane mund bëjmë aksin me pages vorë rrugozhin dhe kush do mund djeki. Aksin tjetër në ndërkohë që kush do për më shkurt mund bëjmë dhe vorë rrugozhin. Kjo ka specifik dhe keni shumë të drejt. Në këtë rrasë, do shta pikrish për specifikën e vetë, unë do të thoja që është shumë e rralë në botë, zbatohet shumë rralë dhe ka shumë problemet të tjera që në nivell të menajimit të bëjnë gati me dhimet shumë të fort koke, të përjashtojnë, si do mos, ato struktura që e kanë të përdiqme, që e kanë të periullës mesme, letë themi ata që do të vinë nga Boreli, dhe do mështë ata njërës që kanë të ardhër të vogla vetëm për këtë rrasë sepse nuk kanë rrugë dytësore se zbën të shkojnë aty por tani e ka një automjet edhe një situashë kre familjar një familje me të ardhër shumë modeste në këto kuptim për të rrugë sepse nuk njepet as një alternativ tjetër mund të përdojrët kjo që përdojrët edhe njërë ju a them shumë rrallë edhe në praktikët të tjera botërore për rrugët të tjera Qoftë edhe për t'i kthejemi rrugës së kombit, një alternativ do t'ishte kjo, për shumë, sepse duket vërtet që 5 euro për automjet është shumë. Për që dhe tarë shqiptarë është e vërtet që është shumë. Po matë mos arrojmë, është një rrugë që është ndërtuar me cisi shumë të keqe, kosto ja e mirë mbajdhës është e jasë zakonë, shpesi e përmëndëm që më fillim të redë herë më e lartë se sa një kosto normal e asë e rrugë. Pa, me thënë, logikë është një koncesionarë që e mërë duhet të të investoj para për ta quarë në cilësi. E ka të domozdoshme që taksat të jetë sasin e automjetëve që e ka e ka shumë të pakët. Në këto kuptim është tërësisht i justifikueshëm taksa dhe tarifa që vjet. Do të ishte mje që të ishte vënd që në momentin kër u inaugurua, sepse atër do të ishte shumë e letë. Që njerëzit dhe ta dini në një farmë. I kërri, sepse edhe njerëzit ta një mendojnë se posë ato para për shkojnë për të rritë, si të thuash, për të rritë këtyre investimit, së është e vërtet fare. Ato para janë thjesht për kosën e mimb e jasë zakonshme, nuk janë për të këthyër ato para që një konësi që kemi përbaluar, sepse praktikisht qytetarë, ti dhe unë, gjitha ta që në ndikin një kanë përbaluar. Por, nga krao tjetër duhet kemi parasysh. Edhe pse është tarife tjil, që ti prapë mund të bëjë diçka, ku mund të bëjë? është tarifa me sudimi që përmëndët e bangës botërore rreth 3 euro. Ta një shkoj realisht 5 euro, sepse është dhe të vëshoja. Por e ta Pikërish, është rrasë një parë, është tarifa më e lartë. Ke një mundësi, edhe me mundësi, se si të vinë të ardhurat e hyrat, si do mos nga të timet dhe taksat, nga ministrimi të tyre, që betojshë e sërbetojshë, se do t'i përmisohë shako me të eber, dhe shpresojmë që ta uli. Dhe realisht, nga 6500 lek që është tani, për gjo qytetarë, që është dhe i diku e konsiderushme për të ardhurat tona, më besohë kur të Po ama Parizien është tjetër dhe... Edhe i pjesa një velitë të ardhurat e në total. Po të kaloj ke 3 euro që flasim për 4.500 lek është dryshe me 6.500 të sotë. Qartë. Të shori kënajsi që ishe në para e pasuri. Falem derit dhe ju të dashur mishë në ndoqës, shemi në rubrikën e radhës, miru pafshem.